E o nosso vídeo de hoje é sobre dicas de como você utilizar melhor o aço inox. Se você costuma dizer que panela de aço inox é ruim, gruda, queima e não presta, esse vídeo é para você. Bom, então já vamos começar com mão na massa, já vamos começar falando sobre o acinox. Todo mundo fala que o acinox é ruim, que gruda, que não é bacana. Eu tenho certeza que você conhece alguém que fala isso, se não for você mesmo. Vamos lá. Ele gruda. E isso pode ser bom e pode ser ruim. É ruim quando você está fazendo, por exemplo, um ovo. Você não quer que grude. Daí a gente usa o antiaderente. O acinox, a gente quer que grude uma carne, um frango, porque vai formar aquela crostinha e aquele fundinho na panela. E isso é bom. Então, grudar no fundo pode ser uma vantagem do aço inox. E quando você usa o aço inox, você tem que tomar cuidado com a temperatura. Isso é fundamental. Já vou te contar um pouquinho mais como usar o aço inox do jeito certo. Porque antes eu preciso falar para você o que é melhor cozinhar e o que é melhor não cozinhar nela. Tudo que for grudar, como frutos do mar, coisas com ovo, como o próprio ovo, omelete, tapioca, crepioca, é, uma panqueca, não é legal usar o aço inox. Agora, quando você quer fazer, de novo, uma crosta, um fundo, aí sim a gente precisa desse aço inox. Carne de panela, aço inox é perfeito. Risoto, funciona bem, mas daí você vai precisar de um acessório para te ajudar. Uma espátula, um mexedor, de preferência de silicone, porque daí você consegue raspar bem o fundo. E como que a gente faz para não grudar? Isso é muito importante. O aço inox, ele tem o fundo triplo, que são as três camadas que nós temos aqui. A camada de baixo é aço inox, a camada de cima é sinox e no meio dela a gente tem alumínio, que conduz bem a temperatura. Por isso, a gente usa as panelas de aço inox no fogo médio para baixo. E é aí o grande erro das pessoas. O segundo erro também tem a ver com fogo, que é a quantidade, o tamanho da chama. Não é só a quantidade do fogo, mas o tamanho da chama. Já falei aqui nos vídeos, se você não assistiu, tem muito vídeo para você curtir aqui, então já se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder todos os vídeos que a gente faz. Mas o fogo não pode passar do fundo da panela. Se pegar na lateral, você está estragando duas coisas, a panela e a comida. Então, a lateral da panela de acinox é fina, ela não é feita para o fogo pegar ali do lado. Daí você vai ter um outro problema, que às vezes as pessoas reclamam, que a alça da panela esquenta. Ela não esquenta se o fogo não passar da lateral. Se você tem é, fogão de indução e panela de aço inox em casa, você vai ver que é a combinação perfeita. Por quê? O, não tem fogo e não tem calor pegando aqui na alça. Então você consegue, mesmo com água fervendo lá, segurar a tua panela e ela tá fria ou morna aqui do lado. Ela é bem tranquilo de você utilizar ela no dia a dia. E aí a gente começa também a matar outro mito, que ela é difícil de limpar. Ela só é difícil de limpar se você deixar as coisas queimarem nela. E se você usar o fogo alto, vai queimar. Aí a panela de sinox ela é muito boa, porque ela economiza gás. Você vai sempre usar o fogo médio para baixo. E como ela segura calor por mais tempo, você pode desligar o fogo dois minutos antes, três minutos antes da tua preparação terminar. Exemplo, vou fazer um arroz aqui nessa panelinha. Terminei de cozinhar ele em 20 minutos, eu, eu, na minha cabeça eu penso 18 minutos, desligo o fogo, tampo e deixo ele terminar de cozinhar ali. Eu acabei de economizar 10% mais ou menos de gás aqui cada vez que eu vou utilizar uma panela de acinox. Já pensou nisso? E aí o mito da limpeza. Para limpar a sinox é a coisa mais fácil. Você pode usar aquela parte verde da buchinha, sem problema nenhum, e pode usar um abrasivo, como um saponáceo ou uma pasta para polimento de inox. As duas funcionam muito bem. E se ficar alguma coisa grudadinha, coloca água, cobre com água, e você pode colocar uma água morna ou voltar a tua panela para o fogo um pouquinho para ela desgrudar aquele fundinho que tem ali. Se você cuidar de o fogo não pegar na lateral e cuidar com a temperatura do fundo da panela, dificilmente vai grudar. Mas se grudar alguma coisinha, deixa de molho 10, 15 minutos e fica fácil de você limpar. Depois de limpa, duas dicas importantes. Joga um pouquinho de água morna para tirar qualquer gordurinha que acaba sobrando. E por último, pega álcool 70%, não gel, o álcool 70% e passa em volta da tua panela. Só para ela ficar mais brilhosa e bonita. Não é nem para manutenção, nada disso, mas ela vai ficar mais brilhosa e bonita. E por falar nisso, tem muita gente que fala que ela libera metal pesado, que ela libera coisas que fazem mal para a saúde. A panela de inox é uma das que menos reage com a comida. Se você cozinhar coisas ácidas nela, como uma redução de vinho, um suco de limão, um suco de laranja, de maracujá, 
Tudo isso não reage com a panela e não muda o sabor do alimento. Ou seja, ela não libera os metais pesados. Ela libera um metal só, que é níquel. Só que é uma quantidade tão pequena, tão pequena, que não faz diferença. Tá? Então não se preocupa com essa questão de metais pesados. Se for o alumínio cru, aí sim a gente tem algum probleminha ali. Agora, no aço inox, não precisa se preocupar. Ela é totalmente inerte à comida e isso nos ajuda a fazer uma comida mais gostosa e mais saudável. Tanto que nas cozinhas de grandes hospitais, de é, é, cozinhas profissionais mesmo, o que mais se utiliza é o aço inox, porque ele é fácil de limpar, ele é fácil de ter manutenção, a durabilidade dele é muito grande, tanto que tem panelas hoje no Brasil que elas têm 25 anos de garantia é, é, é quase uma garantia de vida inteira, porque você vai ficar com essa panela 25 anos e ela tem garantia de fábrica para que você tenha segurança de que tua panela é boa. E você usa a Sinox em casa? Quero saber, comenta aqui para mim. E se você gosta ou não, e se essas coisas que eu tô te contando fazem sentido. Tá vendo? A Sinox é bom de usar. E se você começar a utilizar ela do jeito certo, essas panelas do jeito certo, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E se você usar do jeito errado, que é tudo aquilo que eu falei que não deve fazer, fogo alto, fogo pegando na borda, é, exatamente, exagerar no calor, isso não vai fazer você cozinhar mais rápido, porque a água, a partir do momento que ela ferve, ela não vai aumentar a temperatura. Se a água ferve a 100 graus, ela não passa de 100 graus, ela, só se você fechar ela numa panela de pressão, aí ela vai passar. Mas a partir do momento que a água ferveu, ela não passa de 100 graus. E mesmo para grelhar um bife, alguma coisa assim, você pode usar o aço inox, que ele é perfeito. E ó, essa minha panela aqui, eu uso ela há pelo menos uns 10, 12 anos. Tá novinha, tá direitinho, bonitinha. É só você respeitar o, o, a temperatura de uso das tuas panelas. Isso vai fazer com que elas durem muito mais, com que elas fiquem mais bonitas e a tua comida fique mais gostosa, porque você tem menos risco de queimar, passar do ponto e deixar tudo muito mais gostoso. E aí, vai começar a usar o Asinox em casa? Recomendo esse vídeo para mais pessoas, que eu tenho certeza que você tem um tio, uma avó, um irmão, irmã, que tem alguma dúvida ou que tem esses preconceitos em relação ao Asinox. E eu espero que isso ajude vocês a cozinhar cada vez mais e melhor. Aqui em volta tem alguns outros vídeos aparecendo para que você continue aprendendo, e esses são de receita, para que você tenha ainda mais dicas e cozinhe cada vez melhor. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Bom apetito e vai cozinhar!